皆さんこんにちは、えー、坂井翔吾です、えー、モーツァルトを語る、えー、の8回目です、えー、今日はモーツァルトのケッヘル339番、えー、日本語で言うとえー、っとなんだっけ長文奏の、えー、おごそかな夕べの祈り1780年ザルツブルクで書かれました予告音源の方は歌のパートを8ビットのクケーハデューティー 50% でやってます一応サントラック使ってすごいゆっくりなアタックのやつそれから少しのゆ,、えー、ゆっくりしたアタックそれとアタ,アタックがもうパツンと出るやつその3種類でやりましたクケーハとかデューティーとかそういったことがわからない方はぜひ私がやった8ビットのシリーズの動画をご覧くださいえー、この曲ですね、えー、まあソプラノあの宗教曲なのでソプラノの歌があるんですけれども、えー、ビオラがまあこれ譜面をあそうか譜面を一回最初に聞かないとダメですね、えー、譜面と一回音を聞きましょうどうぞ。ご覧になってわかるように、えー、こちらビオラがありません、えー、で、まあ、ビオラがないっていうのはちょっとザルツブルグにモーツァルトが、えー、いた時代の特徴らしいんですけれども、まあ、ザルツブルグのオーケストラは割と貧弱だったらしくて、えー、その後、えー、マンハイムとかニューヘンとかに行って、えー、自分の思う存分、まあ、モーツァルトってもともとビオラも得意としていまして、えー、ですので、えー、ここにこの曲にはビオラをかけてるんですけども僕はあの一応ちょっとビオラをファゴットと同じフレーズを弾かせましたえー、とこの今日は、えー、この音がどうのこうのということは述べずに作曲ということについて語りたいっていうふうに言ったんですけれどもあの僕も正直言うとねこの曲すごくいい曲だと思うんですね。もうギュッとなるぐらいにすごくいい曲なんですけれどもなぜいいのかが説明できないんですね説明できないってことはまだまだそのアナリーゼというかのその分析が足りてないと思うんですけれどもセカンドバイオリンに至ってはもうずっと同じような音形が続いていてそしてバスもずっと八分の六の一拍四拍を叩くだけバイオリンがメロディーと一緒に追随していたんですけど途中からスッっていうあの「ンタリッティア」っていうフレーズに変わったりとかそのくらいで何の変哲もない
でこの何の変哲もないっていうことであのまた、えー、映画「アマデウス」の話なんですけども、えー、サリエリという作曲家宮廷作曲家ですねもうウィーンの宮廷に仕える、まあ、地位ある方ですよねその方が噂にた、えー、聞くモーツァルトというのがどうもウィーンに来てるらしい、まあ、ちょうどこの曲を書いた頃なんですけどもこれの後に作られた「グランパルティータ」っていう曲をサリエリが、まあ、その噂に聞くモーツァルトというのはどんなやつなんだろうで彼の姿を知らないうちにそのまあ,あのふざけた男女を見て、えー、でそしたらその男が「勝手に始めやがった」っつって「タタタタ」って言っちゃうんですね。どうもうんと思うとその音がモーツァルトだったで、あの猿のような音が書いた曲とは思えないグランパルティータ、えー、同じ F でちょっと弾きます本当に E フラットなんですけども、えー、F で弾きますとみたいな大声がピーって高いとか出てくるところで、えー、その何でしょう最初は壊れたオルガンが弾いてるようなファゴットとバセットホルンの伴奏でそこに突然高い音が大声で出てきてそれがもう光がさしてくるような感じでそこにクライネットが絡みついていくでとても猿が描くような音楽ではない。なぜ神様はそのああいう、えー、子供じみた男に、えー、こんな才能を与えて私にはその<笑>才能を与えなかったのかということをサリエリが言うんですけども全く今僕はこの曲に対して同じことを思ってましてなんでこの曲がこんなにいいのかすごく天国的な響きをするそれを説明できないんですねで天国的な響きをするってことでちょっと思い出すのが、えー、アベマリアでこの曲も天国的な響きがするなと思うんですけどもシューベルトのっていうのはモーツァルトからずっと後にずっとじゃないか、えー、モーツァルトの死後に生まれてますのでシューベルトの方が後ですね。でこっちの、えー、長文奏の静かな夕べの祈りっていうまあこれケーヘル339番の方が先なんですけれども、えー、なんとも言えないでこっからがちょっとその何でしょう僕のもう本当になんだろう語彙のなさで説明しようと思ってますけれどもあのよく糸の純粋性まあその何でしょう糸の純粋性っていうのは裏側,裏側の何て言うの意図がない、えー、俺って才能あるだろうとか俺ってかっこいいだろうとかこんなすごい技術持ってませんみたいなことのひけらかしとか見せびらかしが全くない、えー、そういう、まあ、特にバッハの音楽なんかもそうですよねそういう意図の純粋性に近い音楽じゃないかなと思ってまして、えー、<咳>その。何の変哲もないんだけれども音楽としてどうあったらいいかどうあれば美しいかってことを考えたら結局こういう形になったってことですよね。あの作曲をする上でどうしてもそのんでしょうエゴイズムというかあのここかっこいいだろうとかこうしたらより高級な作曲なんじゃないかってことは。あの思いがちなんですね僕も本当にしょっちゅう思いますそのしょっちゅう思うんですけれどもそれをそぎ落とすのがすごく難しいでいい曲を書きたいと思ったらまずいい曲を書こうと思う気持ちを捨てるところからっていうその全問答に近いんですけれどもそういったところから始めるのが一番いいんじゃないかと思うんですけどもなかなかそれが簡単じゃないえー、そこをですねまあまあ、その映画の中では猿,、まあ、猿のようなと言われてましたけども、えー、モーツァルトが、えー、このような曲を書いた一つにはやっぱりその音楽に対するその思う分量が全然違いますよねモーツァルトはきっと
で音楽について考えている分量自体がもうはるかもう全然違うましてやその、えー、録音機だったりとかテープレコーダーなどというものがない時代に譜面を見ただけで頭の中に音を組み立てるっていうところからしてもうそうやってさまざまな音楽を取り入れそして、えー、やってきた人なのでもう音楽に対するその熱量物量考えている質量もう全部違うと思います。はいえー、今日はもうその何でしょうこの曲のどこはどうのこうのと言えなかったんですけどもまあ一つ言うとしたのはね、まあ、音,音が当たってるところがあるんですよ実言うと、えークラッコですねこれが、えー、増8度同じ度の音なので増8度単9度ですねっていうメロディーの時に。ですね、ここはちょっと一瞬当たってるかなと思うんですけどもまあ全然問題ではないですよね聞いてて違和感はなかったですあ僕も自分で打ち込んでて違和感はなかったですはいえー、このあと今日のこの曲は、えー、モーツァルトとザルツブルグの最後の曲だそうですでこのあとモーツァルトは、えー、ウィーンに行きますでウィーンに行くと、えー、まあちょうどザルスプルグの時代からちょっとずつこう出始めてきてるんですけども現代のこのピアノですねピアノフォルテと当時は読んでたんですけどもピアノというものが出始めて、まあ、最初は61件ぐらいしか40何件だったのか知りませんけどもとりあえずそれの発展とともにモーツァルトがピアノソナタピアノコンチェルトっていうのを爆発的に、えー、書いていきますそうすると今日はですね、えー、KF339 モーツァルトは生涯に626を作ってますのでもう半分超えちゃったんですね僕はです今日が8回目だから16回で終わらなかったらとんでも8分えー、多分100回ぐらい続くと思いますこの後はもう本当に小刻みに小刻みに、えー、ピアノコンチェルトや何やらもう名作がもう目白押しですえー、かつてブラームスが世間の人は、えー、モーツァルトのピアノ競争曲を非常に軽んじるけれども軽んじてくれてるおかげで私のようなその知らない作曲家でも生活をしていけるんだみたいなことを言いました。というぐらいに、えー、発見されてない、えー、発見されてないもちろん発見されてますよ発見されてますし素晴らしい曲だってことをみんな知ってるんですけどもなかなかその何でしょうあの人口に感謝しないっていうそのなんだ英語にした時にどう,どういうふうに言うんだろう要は人様にあんまり好かれ,ない好かれてないがゆえにまだまだ、えー、使える場所がいっぱいありますそれらを、えー、ぜひ次回から説明していきたいと思いますはい今日はこんなところで猫は一切出ませんでごめんなさい失礼いたします、えー